Meron po kasing pangyayari sa buhay ko na minsan pumunta ako sa isang auction. Kasi nilagay nila sa dyaryo na ino-auction nila yung isang sulat ni Andres Bonifacio. Mm-hmm. Eh ako po, ako po kasi ay isang katipunero. Pumunta ako doon sa auction. Ang mga kasama kong bumibili, walang tiga gobyerno. Mm. Ang bumibili doon po... Oh, nagtataka ako. Gusto ko ngang agawin dun sa private na tao na nakabili kasi kako baka ano lang gawin niya ron. Mhm. Uh-huh. Ko talaga ng kunin kaya lang hindi kaya ng budget ko eh. <laughs> Mahal eh, 10 million ma'am eh. Oo, oh, eh hanggang 5 million lang ang kaya natin ng panahon na yon. Nabili ng ibang tao. Bakit po ganun? Ano po kaya ang dahilan? Wala po bang budget ang gobyerno pambili? Um, Well, yeah, yes, uh, wala hong budget uh, pangbili. Plus, hindi, plus walang regular, walang rule na hindi naman pwede i-buy and sell yung mga, mga historical artifacts na to. It's perfectly legal to buy and sell them. What is regulated, sir, is perhaps their permanent export from the country. Pero kung dito lang sa Pilipinas, one collector is selling and another local collector is buying and it stays in the Philippines, there's no, no law against that. But government cannot compete because of the lack of uh, resources. What is regulated, uh, potentially, sir, under existing laws, is yung pang... Oh, hindi nila pwedeng ganun sa labas. Yeah, in, in certain cases. Oh, hindi kaya pwedeng ano yun, uh, Madam Chair? Hindi kaya po pwedeng ilbawa na bili ng private pero po pero i-display nila sa National Museum. Pwede ba yung ganun? Ginagawa yeah. naman. Yes, yes. Oh. Alangan totoo, tama si Binoy, na talagang kung uh, napakahalaga o napakakritikal nitong uh, cultural asset na to, sabihin natin sulat ni Andres Bonifacio, o talagang importanteng importante, it cannot go to private hands sana. Sana dapat may ganun, ano? If it's so significant, so pivotal in uh, the career of the artist or it is uh, significant in the history of the Philippines, may ganun eh, meron talaga eh. Kinakailangan, uh, mauna ang pamahalaan sa presyong kaya. Kahit bayaran na overtime at uh, wag mapunta sa private collection. Po sana. Kaya din yun eh. Opo, sana po. Kasi napakahalaga, sayang. Ay- eh, ang malupit. Ang malupit binoy pati yung archive dati ni nanakawan pa. There is a, there is a it's a, it's possible to craft a bill to this effect. Can you uh, I'm glad you mentioned about legislation mm. because this is not a budget hearing alone and programs but also crafting policies and legislation to protect yes. uh, your mandate and uh, our It would, well, as a nation. It, it would probably, if we adopt the French approach, mm-hmm. the concerned agency or the Depart- the Ministry of Culture would declare a certain object of national importance. Mm-hmm. And then the government has the right to match the price. Okay. Oh, mag- sure. Pwede kayo mag-drafting na natin. Yeah. Madam Chair, I think Eno, because I accused yes. him of uh, getting robbed. <laughs> <laughs> You know what? To talk for the archive, because Director Manalo. Oh, ayan eh. Dinudukot pa nga yung mga Jose Rizal. Ah, okay. Director Kaya nga, Manalo. Ngayon po hindi na po ala. Hindi na po namin pinahihintulutan ng nagamitin ng original records, no? Yani, pwede din na, pwede ng tugon din yan sa concern ni Senator Padilla na pwede naman i-digitize yung yung object, yung record. At pwede na hindi kailangan na na nasa ating kamay talaga ng gobyerno yung liham mismo. Pero yung information pwede pong i-scan at i-share. No? At yung katulad ng latest paterno auction, uh, oh, nag, nag, I, I suggested to the NHCP na sumulat uh, sila at mag, magtanong kung pwede i- i-digitize or maghingi ng copy ng mga records. Sir. Yes, sir. Ito po tanong lang. Ano? Kasi... Ako po, uh, ako po kasi ay mahilig mag-travel. Pag ako po ay naglalakbay, ang una kong pinupuntahan sa kahit anong bansa ay museum. Pupunta ka sa cultural center. Uh, meron po bang ugnayan ang muse- museo ng Pilipinas sa DOT? Meron po bang pag-uusap yan na 
Katulad sa ibang bansa, paglapag mo pa lang, ang ibibigay sa yung brochure, museum. E meron po bang ganong pag-uusap ang DOT at kayo? Thank you for the question, sir. Yes, um, even though uh, uh, legally we're part of the DepEd family, uh, we spend actually just as much time converging with the DOT family. As you noted, sir, we're surrounded by DOT uh, operations, uh, Rizal Park, Saint Tramuros, uh, and in the regions we we are often the leading tourist attraction. Like uh, we have the Kagsawa ruins in in uh, in uh, in Albay, or uh, and so on and so forth, um, or the Tabon Caves, where the leading attraction in southern Palawan. Um, so. Uh, on the operational level, we talk to each other very, very often, and uh, we have close relationship with, um, since the, all the secretaries I can remember since Ace Durano. Uh, Sir, gaano po ka close? Kasi sana, sana yung yeah. pagbenta nila ng National Museum mm -hmm. at ng Cultural Center, parehas din ng pagbenta nila sa Buraka, yung gano'n. Okay. Ang pagbenta kasi, puro party-party eh. Hindi okay. kaya dapat ang benta din, kultura natin, yung gano'n. Alright, so to be perfectly frank, it could be, it's not, it could be better, but they definitely keep us in mind. So sa mga regional uh, promotions, uh, we're often there. So national promotions, NCCA, National Museum, usually up here. Uh, sige po. Uh, Ako to, pangako ko po sa inyo, pag nag-budget hearing, sige. o questioning ko yung mga yan, bakit ba masyado kayong pabor sa mga party-party, hindi sa kultura? Yes, sige sir. Po, salamat po. But, but if, I, if I just may... Uh, I'll, just point, I'll just point out, sir, na... Uh, the governing board of the National Museum, our board of trustees, the Secretary of Tourism, I is an ex officio member, uh, together with Secretary of Education. And uh, po, Pero kasi talagang ano po eh, hindi kayo yung primary eh. Sure, yeah. Doon lang sa, doon lang sa lagi nilang para patalastas, makikita mo kagad, dagat, yung mga ganun eh. Kasi, alam nyo po, Napakaganda ng kultura. Alam naman po yes, natin, napakayaman ng ating kultura. My goodness gracious. Yes, absolutely, sir. Yeah. Kaya nga po, sa mga nakaraang taon kundi dekada, ang suporta ng binibigay ng inyong lingkod at ng Senado, ng Kongreso sa kanila, ay hanggat kaya uh, ang mga pagtatag ng museo, uh, ang pagtatag ng ating mga schools of living tradition na suporta, hindi lamang sa struktura, kundi na rin sa pag-uusbong uh, ng mga kultura ng mga sinaunang henerasyon at mga katutubo. Uh, hanggang sa Kabundukan, uh, sa mga Mandaya, sa Region 11, hanggang sa Cordillera, uh, marami at dati pa dinadala pa natin sa National Museum ang ating mga uh, weavers, mga tiboli, iba-iba para rin makita ng mga tao uh, first hand. O hanggang sa mga sama weavers ng Sibuto ng Tawi-Tawi na first time nakasagay ng aeroplano, dinala natin ang mga mat weavers sa National Museum. So, we try, but uh, of course, we would appreciate more support for cultural tourism which can be both tangible and intangible. Yeah. Mga po, Thank you. Ma Salamat mahal na yung uh, Opo. intervention. Kasi mahal na taga Pangulo, sa Asia lang po, no? sa Southeast Asia lang, kung ibebenta natin talaga yung ating uh, kultura sa kanila. Punta dito yan eh, kasi ano talaga eh, tayo yung naging, ano eh, uh, pag pinag-usapan natin lang ang Austronesian languages, tayo yung unang tinamaan yan eh, kaya talagang ang ganda pong ipromote. Opo. Um, salamat at meron tayong kakampi na bagamat bago sa Senado ay hindi na bago sa kultura. Kung tutulungan nyo kami sa pag-promote sa online presence ay malaking bagay dahil uh, kailangan natin ng tulong doon. Salamat. Ami salamat po. Dr. Barnes? Uh, no. Uh, just, just, uh, just Mr. Barnes. I'm not a doctor. Barnes, sorry. Uh, <laughs> Thank you. I was going meron na po isang tanong. Uh, 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 sorry po, Madam Chair. Isa na lang. Ano alot niyo po si Eric Barnes? Nibiro lang po. <laughs> Ginoong uh, Dr. Arthur Casanova, 
Talagang yung Casanova po ay marami ding alamat yan ah. <laughs> Tanong ko lang po ano, yung patungkol po doon sa sinasabi niyo, ang komisyon po niyo ay nasa ilalim ng ng opisina ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Correcta. Bakit po kaya wala pang naitatalagang mga commissioner? Uh, hindi ko po alam. Pero ako oh. po ay... Um, Aba, ay mahirap yan. Umiham na po ako ng Saka, dalawang tatlo. Ay, pangulong, dating Pangulong okay. Duterte. Okay. Ngayon po, na nakaliham na... Nagpapadala ulit ako ng liham para po sa line, line up ng mga commissioner uh, para po sa kalupunan. Kanina niyo po in-address yan kay Executive Secretary? Meron po kaming sulat Uh, na inadres po kay Executive Secretary Victor Rodriguez. Ayun. Ano po ba ang gusto niyo hakbang? Palitan lahat yun. Hindi rin po ba akong magpadala sa inyo? Uh, uh, Magamat po wala po akong kapangyari sa andyan. Ipadala niyo rin po ako. At baka sakaling doon po sa ating uh, magandang uh, pangalawang taga-pangulo ay maibigay po natin. Bigyan niyo po ako. Bigyan niyo. Pero ang gusto ko lang po malaman, papapalitan niyo lahat. Ano po? Papapalitan niyo lahat yung commissioner niyo. Uh, sa ngayon po ay sampo ang gusto kong palitan. <laughs> uh, ay, dahil yung, po... Yung, walo po, yung, yung anin po kasi ay hold over. Yung tatlo po kasi ay talagang uh, bakanti ngayon. Okay, okay. Dalawang okay. taon at kalahati. Uh, ano, pwede po bang malaman kung sino po ba yung mga... Hindi, hindi pa kaya kailangan magbigay ng pangalan. Lalagyan niyo po ng bawat Uh, Marunong siya wika niya, may Pilipino, may Taga, ganun po ba? Apo, apo. May Baranao, may ganun. Napakaganda po nun, sana ma magawa po ninyo at susuportahan ko po kayo. Ipadadala po namin ang liham. Sige po. Sa aking pong uh, mga endorsement o pag i ng mga pangalan. Apo, apo. Sige po, sige po. Uh, sa... Sa lunis po, padadala ko. Uh, pwede ho bang daling ko sa opisina nyo? Uh, opo, opo, opo. Mas maganda po. Mas okay. maganda po yung ugnayan natin dahil pareho po tayo ng uh, bukas siya. Okay. Uh, okay. Dahil... Pareho po tayo ng larang na pinasukan dahil dati, dati, dati rin po ako taga-pedikula. Opo, opo. Kaya po pala para kayo nagpe-perform kanina eh. Talagang ang galing. Maraming salamat po, Doko. Kasama tayo, tayo tayo isang pelikula sa Baguio. Nag-shooting tayo sa Baguio kasama si Pina Morales. Nako, nako, patay. Yung Casanova, bumalik na sa atin. Opo. Maraming salamat po, Doktor. Opo. Maraming maraming salamat po sa pagkakataong ito na ako'y marinig ninyo at maihain ko ang aming mga plano at mga proyekto sa mga susunod na taon. Maraming maraming salamat. Daghang salamat. Mabuhay po, Doktor. Ma'am Komsik. Komsik. Ma'am ba, Sir? Sir Komsik, wala pa yung ating uh, mahal na taga-pangulo. Pwede na ba natin ituloy? Yes, pa. Yes, sir. Opo, ituloy na po natin. Sino po yung susunod na mag-present? Uh, ah, si Doktor... Ah, hindi. Doktor Mapa Manalo. Sir, mabuhay po. Kami po yung sa archives. Yung nananakawan, sabi. Opo, sino ba? Po 'yun, noon po 'yun. Ngayon hindi ah, na, na po ngayon. Okay. Hindi na bawal na po yung mag maghandle ang publiko ng original records. Lahat oh. naka-digitize na. So, yeah, thank you Pero for that. Na, I think nasulatan sila ni Senate ni Chairman. Which brings me to my query on the Ulmer collection of the Rizal furniture from Germany. Has it arrived in the Philippines? Dumating na sa NHCP. Nasa Rizal Museum po natin sa Fort Sanchez. Nakahanap na kayo ng lugar at yep. naka... Naka-display na po naka kami. Naka na okay. Ito. Nakita ko po ito nung um, pre-pandemic, 2019, at nandun pa sa konsulado sa Frankfurt at sabi nila ang recipient na government agency ay NHCP, not National Museum, right? They were looking actually for a place and uh, finally it arrived in the Philippines despite the pandemic. And you already found a place... Uh, wala na pong naiwan. Alam ko yung kama, cabinet, o writing table nasa konsulado. Yung mesa lang po kung saan sinulat na Rizal yung El Pilibostrismo. Nandito? Ang nandito sa atin. Ay, hindi. So, nandun pa yung iba. Ang dami, marami pong, hindi lang pong mesa, uh, merong kama, may cabinet, marami pa po Ulmer collection. So, I'm glad I audited that. We have the list of the donations of Dr. Ulmer, who is the grandson of the pastor 
who took in Dr. Jose Rizal in Wilhelmsfeld in, um, near Frankfurt, near Heidelberg, when he was studying uh, ophthalmology. So, nandito lang po yung table. Nasaan yung iba? Hala! Uy! Uy! Uy, uy, uy! Ay, hindi. I'm sorry. I'm so, hindi na. Ano, na-stress lang ako kasi kala ko nandito na kasi po nung pinuntahan ko doon, kasama ko po si Dr. Ulmer, nakita ko po at um, nandun pa raw sa kanyang bahay, eh matanda na siya, gusto na niyang ibigay. And he told me pre-pandemic that it was on its way to the NHCP, I'm not sure nga, I'm asking, or National Museum. And then I saw some pieces in the uh, PCG in Frankfurt that was 2018 or 19. So it's been three years. Where is it? We have to find out. May I request um, Dr. Escalante to find out, uh, Rico Garcia, find out from your wife, who was the Consul General in uh, Frankfurt, I, do, I hope Dr. Ulmer is still alive because there was a donation made by the Ulmer family. <laughs> yes. Why pa po siya, madam? Siya po, kasama okay. po namin siya turnover. Yes, uh, that was three or four years ago. Marami po yung donation po, hindi lang po writing table ni Rizal. Lahat ng ginamit niya sa Germany. Uh -oh. Thank you. Biglang napa-audit yung mga donasyon. Mm -mm. Sige, uh, after... Doc, after Jeremy, we go to the... Uh, Senator, table. Senator, I stand corrected. Nandito po pala sa amin. Ikaw uh, naman? Yun lang palang may isa ang prominently displayed. Ah, uh, oh, nalipat na rito. We are just waiting for thinking of having the other items in Calamba or in, in, in the Peter. We have three museums for Rizal. Sana isang lugar magkakasama dahil... I, I, I leave it to the historians and the curators, but this came from one family. I even went to the house which they owned where Rizal uh, lived. Uh, in less than a year, and these are all in one house. So I he will he will you pop up from in the Pilton. Yeah, but this is for Santiago Lahat. Kung may lugar kayo, walang lugar. Why not National Museum? Hindi ba pwede magmowa kayo? Can you have a Rizal room? Because the collection of Doctor Jose Rizal, the collection of Doctor Jose Rizal of textiles and the salakot that he donated to the founder of the Berlin Ethnological Museum, which I've been working on for 10 years. It's finally coming home before 2025. Yeah, we can work on that again, ma'am. Yeah. <laughs> we can work on that again, ma'am, yes. because they opened the new museum. Dr. Nicholas Platz. Ayan. Huh? Platz. Sino si Nicholas Platz? Roland Platz. Roland Platz. Roland Platz. Okay. Yung um, curator ng Berlin F. No, noon, hindi ko na alam. That's all pre-pandemic. Yeah. So two things. Okay, two things. The Ulmer collection, please give us a list of what you already have, NHEP. We will audit with what I know was donated to make sure a desk or even a pen was not sidelined along the way. And we could we kindly request that within the year that it is appropriately installed in a physical exhibition space na hindi po nakatambak. Sayang po. Oo. Pangalawa, maari siguro kung may lugar ang National Museum, magmowa kayo kung wala kayong exhibition spaces, a Rizal room. Because, as I said, the textile collection of Dr. Rizal uh, since 2012 has been long pending and they already, the Germans already agreed the Berlin Ethno Museum. They just transferred before pandemic to their new site. That's why they could not release uh, on loan to the National Museum. But could you take off from yeah, there? Yeah, they opened their new museum this year lang, earlier. That's why they will only yeah. land it after they open their new museum. Yes, so yeah. could I ask Jeremy and Mr. Legaspi yeah. to take off from that? We have all the documentation from 10 years of our meetings with the Berlin Ethnological Museum. And just for, this is just a, a little story. Uh, I promise it will be short. Uh, <laughs> Dr. Jose Rizal's, uh, one of his best friends, became the founder of the Berlin Ethnological Museum. And in the late 1800s, he gave textiles, like the things we wear, like the ikat and all of that. He gave uh, pinya and ikat to, what is the name? Huh? Huh? Uh, Adolf, to Adolf Bastian, who eventually became the, 
I'm telling the story to Robin Padilla. Senator Padilla is not listening. Sige, hindi, nabibira. So he gave the, nagbigay ng regalo, nagbigay ng regalo si Dr. Jose Rizal ng mga sinaunang tela ng Pilipinas kay Adolf Bastian, isang Aleman, nung late 1800s, na siya ang nagbukas ng kauna-unahang Berlin Ethnological Museum na nandun ang ating mga textiles na koleksyon ni Dr. Jose Rizal na iuuwi natin sa National Museum. Yun. Natin? Oo, wow. yes, may pinya at meron din mga ikat at iba-ibang mga uh, woven fabrics. Yun lang. Sige, hindi pala lang yun. So, yung Ulmer Collection at yung Berlin Ethno Textile Collection, yun National Museum. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Sige. It's exactly the right time to start it off again. Yes, please. Thank you.